Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Это вторая часть по реконструкции дома, сложенного на глину. Мы покажем вам, как мы разбирали второй этаж, на какой раствор был положен дом. Все эти стены необходимо сносить то сейчас до уровня первого этажа. Спасибо вам за вопросы. Где-то я не успеваю там что-то отвечать, но здесь не нужно обижаться. Много вопросов в первом видео было о том, почему этот дом не разобрали подчистую. В Греции нереально вот так взять и разобрать старый дом. На этом месте нереально сделать то, что хочется мастеру, потому что не разрешается архитектурой сносить это здание и вообще его разбирать. То есть просто уязвимые черты дома они разбираются но все остальное насколько возможно необходимо сохранить это археологическая зона приезжала археологическая служба она вообще не заинтересована была в том что этот дом надо разбирать там или еще что-то но как вы видите на видео вот эти все трещины которые появились и существуют в доме это очень минус большой все это мы потихоньку по крупицам будем восстанавливать. С этого же камня мы сложим дом заново. Начали разбирать дом. Смотрите, две разных почвы. Здесь она как бы идет песчаная. Но я бы не сказал, что это настоящая глина. Вот, я даже бы сказал, что э, глина совместно с песком. Даже не мокрая была. Вот она песчаная, она рассыпается. Там она идет глинистая. Вот смотрите, вот это, вот это глина, видите? Глина совместно с камнями. Если она сухая, э, она вообще не, под, не подлежит никакому разрушению. Видать, строилась в зависимости от того, что было под руками. Глина была глина. Э, песчаная почва, значит, пи -пи с песка. И вот смотрите, вот становится, видите, полметра и э, сухая, сухая глина. Вот здесь немножко сейчас и трудно будет разбирать. Снимаются камни очень легко. Видите, товарищ как делает. Вот, легко вот сам он убирается. Но и годами стоит, если, если сухая почва. Видите, здесь тоже вот такая как бы, можно сказать, песчаная даже, очень такая песчаная. То есть это говорит о том, что строить можно как с разного камня, так и с разной почвы, какая у вас под ногами, с того и строите. Очень крепко и долго держала вот это все, долго, очень долго. Женя немножко ниже опускается, буквально полметра. И туда, где меньше вода попадает, там жестче, хорошо держит. То есть, а и, прикидывайте, если бы сверху э, была плита перекрытия, вообще бы нереально было удолбить. Потому что оно как бетон. Если глина засыхает совместно с камнями, даже дороги, если они засыхают, и глина с камнями, она вообще очень сильно держит, очень хорошо держит. Как и следуется, нужно разбирать или не нужно разбирать. Какие признаки для этого должны быть? Естественно, трещины. Трещины, которые образуются в стене. Второе, это наклон стены. Если стена наклонена как-то неправильно, значит, ее то и нужно убирать. Весь ориентир на целостность каменной кладки. Если у вас такой же дом, сложенный на глину, с мелкими такими камушками, вы скажете, а, дай-ка я его потяну, или дай-ка его сейчас ногой как дам, и он там сразу пол стены упадет. Но в данном случае необходимо быть осторожным, потому что действительно там будет не только пол стены, а вся стена упасть. То есть она просто может отколоться и все, и пойти. Поэтому мастера, если вы делаете такую работу, снимайте каждый камушок сантиметр за сантиметром потихоньку, чтобы сама стена не осунулась и не упала и не потянула вас за собою. Вот это очень важно знать для каждого мастера. И когда делают такие особо опасные работы, 
там и я нахожусь, потому что для меня это очень важно, техника безопасности. Я все леса сам делаю, чтобы это было жестко, крепко. Любая работа, она должна производиться с осторожностью. А особенно, когда это глиняные дома, когда они уже старые, ветхие, должны быть хорошие леса. С чего начинать разбирать дом? Ну, конечно, с самых верхних камней. Конечно, не разбирать внутреннюю сторону, а наружную оставлять. Так нельзя делать, потому что все это может в любой момент упасть. Я просто говорю, потому что бывают и такие мастера. Бывают мастера такие, что хотят разобрать раз, толкнуть, чтобы он весь раз и упал. Этого то и нельзя делать. Вот в старину как строили? По кругу. То есть камушек за камушком положены в ряд. По всему периметру дома. Положили первый ряд. Положили наружную часть камня, внутреннюю часть камня, и потом проводится забутовка. И потом уже идет следующий ряд. Это не те мастера ложили, как вот сейчас смотришь, даже на ютубе не стесняются показывать вертикальные камни, вертикальные швы, вертикальные угловые камни. То есть все по вертикалу. Так раньше по рядам и вглубь. Вот в ряд нужно и разбирать. И вы знаете, разбирать такие дома одно удовольствие, потому что ты смотришь, они клались правильно. Вот она, первая красавица, перекладина Мадама. Сейчас мы ее снимем и аккуратненько положим вот здесь, чтобы ничего не переломить, чтобы потом обратно оставить. Также вот смотрите, какие керамические плитки встречаются. Камень. Можно класть вообще без обработки, но здесь необходимы навыки, определенное мастерство. И вот в этом доме где-то показано это мастерство. И вот, как вы видите, кривые камни, но стены ровные. Итак, давайте рассмотрим, почему же наши стены, так сказать, рассовываются. Почему? Какая причина? Какая проблема в этом? Вот смотрите, камень с левой стороны, камень с правой стороны. Вот сюда попадает вода, и глина начинает разбухать. Все это замерзает или просто разбухает глина. И все это постепенно, постепенно рассовывает. Рассовывает всю нашу стенку. Почему рушатся дома на глине? Только потому, что нету плиты перекрытия. Если в вашем доме есть плита перекрытия, или, допустим, это подпорная стена, есть хороший козырек, все, ваша стена будет долго и долго стоять. Ну и обратите внимание, что каждый камушек Расклинен. В то время по рядам клали. Я уже не один дом встречаю, вот именно когда кладут вот по рядам. И вот здесь, смотрите, видите, ряд положили, потом следующий начинают. И расклин, расклин. Смотрите, какие камушки, мелкие-мелкие камушки. Вот ими расклинивают, чтобы камни не выпадали. Ну и глина не выпадала, и не вымывала глину. Вот она, расклинка. Понимаете, вот, вот, видите, какие маленькие камушки расклинивания, вот оно. Мы, когда начали разбирать, действительно очень много пустоты. Сама пустота образуется за счет трещин, за счет перелома, за счет того, что я уже сказал в первой части, что не было фундамента, просто был насыпан скальный грунт. Но когда ушла крыша, то есть плита перекрытия перестала функционировать, за счет того, что начали поступать воды, начало промокать все, и он потихонечку начал садиться и начал давать трещины. И вот там, где вот эти трещины, очень много появилось пустот. То есть это практически сквозные отверстия. На самом деле, если бы на этом доме была плита перекрытия, ничего бы с ним не было. Итак, вы видите, как на самом деле... Ряд положили, потом сверху. Ряд положили и потом сверху. Все это подсыхало. Вот, рядом. Женя, Женя. У -у -у. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, Женя, вот, Женя, по чуть-чуть. Возьми это самое, по чуть-чуть. Никто не гонит, на. И вот э, снимать нужно по крупицам. Здесь просто стена жесткая, поэтому я как бы не боюсь, что человека вот поставил наверх. Но на самом деле э, надо смотреть. По крупицам, по крупицам снимай все. И все будет классно. 
по одному камушку вот так глину сначала маленькие холички потому что расклинка очень хорошая и поэтому поэтому нам то надо медленно и хорошо качественно работать такая работа она тоже по-своему опасна потому что если хочешь стену завалить то есть взял уперся а оно у тебя не получилось тут просто там 3-4 камня а полностью стена упала вот это уже проблематично нам нужно разобрать до какого-то определенного уровня то есть стенка там где она уже держится и там где она совсем не держится вот это нужно хорошо следить за этим то есть возможно тот угол ставим вот мы сейчас как бы пытаемся дойти к тому тому уровню где стена стена хорошо стоит хорошо держится это не попала еще потому что мало дождей было сейчас январь месяц но дождей практически не было вот и оно держится но если вода попадает легко можно все это рушить же не нравится разрушать такие дома он на все все надеется что какую-то монетку найдет какое-то золотишко может может сундучок какой-то старенький в таких домах много чего можно найти если в хорошем месте работать говорят в этих местах есть какой-то клад но мы пока ничего не нашли может себе приобрести металлоискатель ну, и вот как я вижу здесь вот здесь смотрите стена она как бы разошлась видите трещина трещина двух-трех сантиметровая эти надо не до низу туда пошла естественно все это надо будет снимать полностью убирать вот, этот, вот эту стенку до низу потом возможно заливать бетон но мы посмотрим посмотрим потому что много разных нюансов вот я и сам здесь как бы на стреме все все акцентуют ребят что они тут делают нельзя ну, чтобы ничего лишнего не убрали вы видите, шатается стена. Да, да здесь иногда трусит землетрясение. Но сильно не обращайте внимания. Это всего лишь, видать, камеру я поставил на металлическую ламу. И за счет этого ветер трусит камеру. Ну, за счет стабилизатора кажется, что трясется стена уникальное такое видео не только для вас но и для меня потому что я учусь тоже как и вы и мне это интересно и я сам приобретаю эти знания потому что посмотря эту работу как делали старину как ставили камень старые мастера я понял для себя очень много то что они делали кто как они клали на сегодняшний день не каждый сможет поработать с таким камнем, потому что камень, можно сказать, собранный с огорода. То есть камень это как отходный материал, но с него можно строить. Именно с вот таким камнем, когда камень не подлежит обработке, вот он разный, он есть крупный, есть мелкий. И с этих разных камней нужно сделать что-то, чтобы это было красиво и хорошо. То, на чем я учился, это именно на таких камушках, на таких работах, за которые никто не хотел браться. А для меня это по кайфу. То, как этот дом сделан, я в этом очень хорошо ориентируюсь. И вы можете даже посмотреть мою работу во Владивостоке, как я сделал мини-крепость именно с такого камня, с габионного камня. Там были разные маленькие камни. Я его практически там не обрабатывал, там немножко где-то подбивал, но в основном я брал и клал его. Я просто подгонял к другому камушку и все. Иногда говорят заказчики, о, а сколько это стоит? Ну, нереально, нереально сказать какую-то одну цену. Да, от 35 евро стоит каменная работа, но каждая работа работе рознь. Есть работа, которая стоит и 150 евро, потому что надо где-то камень хорошо обработать, надо его подогнать, чтобы было красиво. Для того, чтобы вам сказать четко цену той или иной работы, для этого нужна готовая почва, скажем, солитый бетон или еще что-то. И так вы видите, оконные перекладины, дверные, каменное оформление окна, угловые камни. Мы снимаем аккуратно, потом мы их ложим отдельно, потому что все они будут использоваться в дальнейших работах. И мы будем их ставить обратно на этот же дом. Итак, мы начали чистить все, убрали второй этаж, как вы видите. Оставили какой-то кусочек, не, не знаю, его то я, наверное, уберем, потому что мне не нравится, как он держится. И потом, потом нам необходимо поставить с левой стороны и с правой стороны камень и залить с 
заармировать, чтобы это все стянуть. Вот как у нас сейчас держит вот эта полоса. То есть однозначно нам нужно каким-то образом стянуть. И вот мы будем, будем, конечно, пробовать работать по-другому. Но здесь не видно ее. Ну да, однозначно стягивать, что нужно, то нужно. Сейчас привезу ребятам пленку и все это необходимо накрыть сверху. То есть зажать, накрыть, чтобы если дождь пойдет, чтобы влага не попадала. Ну а тем временем мы здесь собираем. Ребята сказать, загружают тележки. Вот такие тележки у нас. И все. Работа кипит. Камни большие откидываем. Мелость всю выбрасываем. Мы, конечно, ее вывозим вот на такой машине. Здесь вот, если вы посмотрите, вот это все необходимо как бы убирать. Вот этот кусок, кусок, вот смотрите, вот так. Все это нужно убирать, потому что так дело не пойдет. Ну да. Вот такие дела. Здесь вот сколько строительного и мусора, и можно сказать, раствора, то есть сама глина, видите, просто простая земля. Она сухая, да, не промокла. Начали чистить стены. Сейчас почистим. И потом заделаем вверх. Закроем. Сейчас накрываем по кругу пленкой чтобы вся конструкция стояла сухая чтобы все везде было закрыто чтобы стены были сухие взяли с скобом и вместе с деревянными досками и все и это будет держать то есть если даже будет ливень или дождь вода будет стекать по стенам вниз какие я уроки извлек из работы которую мы делали сейчас на самом деле очень много уроков дома или стены или еще что-либо можно строить с разного камня, с любого камня. Главное, что я понял, что можно строить на все что угодно, класть на землю, на глину, на песчаный раствор. В этом деле самое главное, чтобы был хороший расклин каждого камня. И если есть в этой стене хороший расклин, то есть правильная каменная кладка, этот дом никуда не денется. В следующем видео мы расскажем, как сделать такую кладочку, какова была штукатурка в этом доме. Поэтому смотрите, не забывайте комментировать, лайки не забывайте ставить. Все, мастера, стройте из камня. Смотрите, как это делаем мы и зарабатывайте. Этот канал именно для вас, чтобы вы приобретали знания, как необходимо правильно работать с камнем. Смотрите наш канал, смотрите наши видео, уроки, наши истории. Заходите к нам на сайт, ждем вас в гостях.